السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ الفائزین اما بعد بسم اللہ ما شاء اللہ کن وما لم یشغ لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عدد کل حرف گتبا و یکتب الى عبد اللہ بدین و دہر الداہرین اللہم ذکرنا ما نسینا یا ذر الجلال والکرام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علی توکلت و الیہ منیب رب شرح لی صدری و یسل لی امری و حل اللقدت من لسانی یفقہ قولی یا خیر من دفنت بالقائع ظلمه فطاب من طیبہن القاء واللکم نفسی فداء لقبر انتا سکنوه فیہ اللفاف و فیہ الجود والکرم مولای صلی و سلم دائیمن نبدا علا حبیبی کا خیل الخلق کلہم اللہم صلی و سلم و بارک علیہ بہمان نرنیا سہرت کلے سہودی نمارے പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാര് പരിശുദ്ധമായ റമലാ ഷെരീഫിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം രാവിലാണ് നമ്മളുള്ളത് നമ്മൾ റമലാ ഷെരീഫിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽക്ക് തറാവിഹി തുടങ്ങി മാസപ്പറവി കണ്ടപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി തന്നെ നമ്മൾ തറാവിഹി തുടങ്ങി അത് ഒന്നിൻ്റെ തറാവിഹ ഇന്ന് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ തറാവിഹ ഇനി നാളെ മാസപ്പിറവി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തറാവിഹില്ല അപ്പൊ ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ റമലാനിലെ ഈ വർഷത്തെ റമലാനിന്റെ അവസാനത്തെ രാത്രിയാണ് വേറൊരർത്ഥത്തിൽ റമലാനിന്റെ അഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവില ലൈലത്തുൽ കഥന പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒറ്റ രാത്രികളിൽപ്പെട്ട ഒരു രാത്രിയും കൂടിയാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് വളച്ച റബ്ബിനോട് വല്ലാതെ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാർക്കണ്ട ഒരു പവിത്രമായ രാത്രി ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ റമലാൻ അടുത്ത വർഷം വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പത്തെ കാലാവസ്ഥകളൊക്കെ എല്ലാ നിരീക്ഷകന്മാരുടെയും നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് പടച്ചറബിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു നിരീക്ഷകൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യം തദ്ബീർ ചെയ്യുന്നത് പടച്ചറബ അത് മോമിനിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ യാതോരു സംശയം ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇനിയൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ചില ആളുകളോടൊക്കെ ഹജ്ജിനു മുമ്പറക്കും പോകാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ട് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോളി അതന്നൊരു ബുറുമ്പാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കാണ് നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ആ അടുത്ത കൊല്ലാക അടുത്ത കൊല്ലാക എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കൊല്ലൊക്കെ ഹജ്ജിന് കിട്ടിയവർക്ക് എന്താ ഒരവസ്ഥ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നു ഈ കൊല്ലം വരുന്ന കൊല്ലത്തിലൊന്നും ഉംറ പാക്കേജ് ഉണ്ടാവില്ല 
ഇങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ പോകാൻ പോകാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ നീട്ടി വെച്ചാൽ അതൊന്നും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നെന്നവരും അതുകൊണ്ട് അള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ വസാരിയോ നിങ്ങൾ ഉളരുവീൻ നിങ്ങൾ ഉളരുവീൻ റസൂറുള്ളായി തങ്ങളും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നീട്ടി വെക്കണ്ട ഉടനെ ഉടനെ ഹൈറുകളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പം എന്നതുപോലെ ഈ റൊമനാണി നമുക്ക് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രാത്രി നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഉറങ്ങിയിട്ട് മക്കളെ ഒരു ദിവസത്തിന് എത്ര മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മളൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഇഷ നിസ്കരിച്ചേക്ക് കടന്നുറങ്ങും എന്നിട്ടോ സുബൈ കൂടി നീക്കാതെ ഒന്ന് എട്ട് മണിക്ക് ചൂട് തട്ടുമ്പോഴാണ് എണീക്കുക അപ്പം എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി ഈ ഉറക്കൊക്കെ ഉറങ്ങിയത് എന്തതുകൊണ്ട് കാര്യം കിട്ടുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഉണർവിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരാളും ഇന്നത്തെ രാത്രി കണ്ണ് ചിമ്മണ്ട ഇന്ന രാത്രത്തി ഉറങ്ങണ്ട റബിനോട് നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്തോളി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത റമദാൻ വരുമോ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ പടച്ച റബ്ബ് വീണ്ടും വീണ്ടും തെരുമാറാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം എന്നല്ലാതെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നല്ലാതെ ഉറപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഇരുപത്തി ഏഴാ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആ രാവിലെ പവിത്രമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് നമുക്കൊക്കെ പവിത്രമുള്ള ദിവസമാണ് സയ്യിദുൽ അയ്യാം വെള്ളിയാഴ്ച ആദന്യ ബിരുസ്വാത്ത് വസ്ലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുത്തിൽ ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് നിർബന്ധമാക്കി മഹാന്മാർ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല അത്ഭുതങ്ങളും നടന്ന ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പൊ ആ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ എന്താവണം നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ രാത്രിക്കും ബഹുമാനമുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇൻഷ അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേക ദുവാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊക്കെ ഓരോ പരിപാടികളെ കൊച്ചിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊച്ചിയിലുള്ള നമ്മളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഓരോ രൂപത്തിലുള്ള ദുവകളാ കാരണം എല്ലാ ദുവയും പലതരത്തിലും ക്ലബിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുവ അല്ല സ്വീകരിക്കാതിരിക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പലവട്ടം ചെയ്യാറില്ല ഇന്ന് അസ്മാ ഉസ്ന ചെല്ലിയിട്ട അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ബദ്രീങ്ങൾ ദിനവും ആ പത്തിലുള്ള പ്രസംഗം ദുവകളൊക്കെ അസ്മാൽ ഭദ്ര വെച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കും അവസാന പത്തിലൊക്കെ അസ്മാൽ ഉച്ച വെച്ചിട്ട് അത് വായിക്കാം പണ്ട് ഞാൻ വാത് പരമ്പര വാതുകൾ പ്രസിദ്ധമായി വാതുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ആദ്യത്തെ പത്തിലൊക്കെ റഹമ്പത്തിനെ ചോദിച്ചിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ നമ്മൾ ബദ്രീങ്ങൾ തപസ്സുലാക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പത്തില് അള്ളാഹു താലാന്റെ അസ്മാകൾ വെച്ചിട്ടും റസൂൾ താലിന്റെ അസ്മാ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ദ്വാരക്കൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അസ്മാ ഉസുന ചൊല്ലി ദ്വാരക്കണം ഇന്ന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ചില അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദ്വാരയിലേക്ക് അടക്കുക അത്യാവശ്യമായി പറയാനുള്ളത് ഒരു മാസക്കാലങ്ങളോളമായി നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു ആ ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചിട്ട് ഒരു മാ ഒരു പതിനൊന്ന് മാസം തീരെ അലക്കാതെ ഇട്ടു ഈ അലക്കാതെ ഉപയോഗിച്ച ഡ്രസ്സ് ഒരു മാസക്കാലങ്ങൾ അലക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു രാവിലെയും വൈകുന്നേരം രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ അലക്കുക എങ്ങനെ അലക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആ മരുന്നുകളെ കൊണ്ട് ആ ക്ലോറക്സുകളെ കൊണ്ടും വെള്ളം കൊണ്ടും നമ്മളെ ഡ്രസ്സിന് അലക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അഥവാ നമ്മുടെ കൽബിനെ അലക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അലക്കി അലക്കി നമ്മൾ അത് വെള്ള പഴയ മട്ടത്തിലേക്ക് പരിപത്തിലേക്കാക്കി ഈ റമദാൻ നമ്മോട് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് അസ്സലാമു അലൈക്കുറാൻ എന്ന് സാധാരണ ഗതിയിലൊക്കെ വെള്ളി അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളികളിലൊക്കെ ഹുത്തുബയിൽ ഉസ്താദന്മാർ ഓതാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി എന്ന നിലക്ക് അടു നാളത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് അസ്സലാം പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഏതായാലും പടച്ച റബ്ബ് റമദാൻ ഷെരീഫ് നമ്മോട് വിട പറയുമ്പോ ആ റമദാനുള്ള വെള്ളിയാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത ദേഷ്യം റമദാൻ ഷെരീഫിനിക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ റമദാൻ ഷെരീഫ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന രൂപത്തിലാക്കട്ടെ കാരണം നമ്മളെ കാരണങ്ങളല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴുകി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഡ്രസ്സ് ഇനി മലിനമാകുന്നതിനെ തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കണം 
അതെന്താ മർഗം അത് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് തേച്ച് മിനിക്കി അലക്കിയ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കും നിർത്തേക്ക് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു മത്തം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഒരു സദസ്സിനോട് പറയുമ്പോലെ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭാഗ്യ കിട്ടിയത് ആ അപ്പോ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ് ഈ ഡ്രസ്സ് എന്താക്കൊന്ന് കഴുകി നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് മിനിക്ക് വെച്ച് തോന്നി സ്ത്രീക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം സീറ്റ് ഒന്ന് പൊട്ട് തപ്പൊടി തട്ടിയിട്ട് ഇരിക്കും കാരണമാണ് തുണി ആകണ്ട അച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും പിന്നെ അത് അങ്ങനെ അഴുക്ക് ചാരണോടത്തും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിലൊക്കെ കയറിയാൽ കണ്ടമാരെ ചാരിയാലോ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നേരെ സീറ്റിന്റെ പ്ലാൻ നമ്മളെ സത്തിരിട്ട കാരണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് ഇറക്കിയിട്ട് പിന്നെ കഴുകിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് വെയർക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങ് നല്ലോണം ചാരിന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങി നീക്കുമ്പോഴത്തിനും എന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒരു പരിവായിട്ടുണ്ടാവും തലീക്കെട്ട് മോനേമാരൊക്കെ ബസ്സിന്റെ സൈഡിൽ ഇട്ട് ഉറങ്ങിയാലേ തലീക്കെട്ട് നോക്കാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ആ ചാലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ എന്നതുപോലെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കും എന്താണ് മെനിക്ക് തുടച്ചുണ്ടാക്കിയ തുണി ഷർട്ട അഴുക്കാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നതുപോലെ ഒരു മാസക്കാലങ്ങളോളം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന നരകമോചനം നൽകണേ റബ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കിയ കൽബ് അള്ളാമിൻ അവന്റെ കൽബിനെ നല്ലതുപോലെ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പെരുന്നാളിന്റെ രാവോട് കൂടെ അത് മലിനമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്ലിയർ ആക്കിയ വൃത്തിയാക്കിയ ഡ്രസ്സ് മലിനമാകരുതേ അതാണ് റമലാൻ കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ മൂമിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ ഉണർത്താനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ബാധത്തുകൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അത് റമലാനിൽ ചെയ്തതുപോലെ മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു നിത്യ ചിട്ട ഉണ്ടാക്കുക ഫർദനുസ്കരിക്കാനും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാനും ഖുറാൻ ഓതാനും വിക്കുറു ചൊല്ലാനും ഉറങ്ങാനും കളിക്കൂട്ടി ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ കളിക്കാനും ജോലിക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാനും അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഒരു ടൈം ടേബിൾ കുത്തഴിഞ്ഞ പുസ്തകം പോലെ ആകാൻ പാടില്ല കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഉറങ്ങുക കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ തിന്ന അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ തിന്ന ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു വീട് താമസം ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇറച്ചിയും പത്തിന് പിന്നെ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് വേറൊരു കല്യാണ നിശ്ചയമുണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നല്ല കബ്സ് ഉണ്ടായതും തിന്നു പിന്നെ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ നിൽക്കാമെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നല്ല കുട്ടം ബിരിയാണി അതും തിന്നു പിന്നെ വേറെ കല്യാണം കൂടി ക്ഷണിച്ചിട്ട് അപ്പം എന്താ അത് വേറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കല്യാണ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വേണ്ട എന്നൊക്കെ തോന്നി അവിടെ നല്ല ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ പണം വന്നപ്പോൾ അതും കഴിച്ചു കുറച്ച് ആസർക്ക് നോക്കും ഒരു കല്യാണം വേറെ ഉണ്ട് നിക്ക വാക്കൊടുക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമുണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ഫുഡ് മകരിപ്പിക്ക് വേറെ ചെറിയൊരു പരിപാടിണ്ട് ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടെ നോക്കി ഈശ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ ആയിഷമ്മത്താത്ത മരിച്ച ആണ്ട് മൗലൂതുണ്ട് അന്ന് നല്ല തേങ്ങാച്ചോറ് ഇപ്പൊ എത്ര ഭക്ഷണം കയറ്റി അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഓവറായ ലോഡ് കൊടുത്തപ്പോ അവന് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നു കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ക്ഷീണം വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് വെക്കുക നമ്മൾ ആളുകൾ ഫ്രീ തരികയാണെങ്കിലും നമ്മളെ വയറ് നമ്മൾ താന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം റമലാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് റമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റമലാൻ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കാനായി റമലാൻ ഉള്ള തന്നത് ശരീരത്തിനൊക്കെ അത് ഭാഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ വേണ്ടാത്ത ആ അംശങ്ങളൊക്കെ തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റമലാനും അല്ലാത്തപ്പോഴും കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ചെലവ് കൂടുതൽ റമ്മല്ല എന്താന്ന് എന്താ കാരണം ചെലവ് കണ്ടമ്മ നിങ്ങൾ നോക്കി നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ പലഹാരങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസുകൾ അതെന്നെ മതി നമ്മളെ വയറും എന്നറിയാൻ പിന്നെ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറന്ന് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലോ നല്ല പ
നിൽക്കുന്നത് നീ ഒഴിവാക്കാനും പറ്റൂല അപ്പൊ കിട്ടിയതൊക്കത്തൊന്നും എന്നിട്ട് അവസാനിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ തവള എന്ന വിരിഞ്ഞ പാമ്പിന്റെ മാരി തറാവി സ്കിച്ചാനും വയ്യ താഹജ് സ്കിൽക്കാനും വയ്യ ക്യാമുല്ലേക്കും വയ്യ ക്യാമുല്ലേക്കും ഒക്കെ പറയുമ്പോ എന്തോ ഒരു ആന എന്ന് പറയും പോലെയാണ് നമ്മൾ ശീലിക്കാത്തോണ്ടാണ് ശീലിക്കുന്നവനിക്ക് യാതൊരു ലോഡൂല നമുക്കൊക്കെ പതി ഒരു നേരം പൊടുക്കോ നിസ്കരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഹമുല്ല റാഹത്ത നേരം പൊടുക്കോ നിസ്കരിക്ക പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഈ മൗമൂമ്യങ്ങളും കൂടെ കിട്ടണം നല്ല മൗമൂമ്യങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾ കിട്ടുക നമുക്ക് പിന്നെ നല്ല റാഹത്തോടെ നിസ്കരിച്ച് നല്ല കുറച്ച് ഓതിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് നല്ല സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ തീറ്റന്റെ വിഷയത്തിൽ അതല്ല ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളാവിന് വയറിന്റെ മൂന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഇറക്കാറുള്ളൂ നാം മൂന്നിലൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കി നല്ല റഹത്ത ലഘുവായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കുക അതാണ് അധികം നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നോക്കുക നീ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനല്ലേ കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്നത് കാരണം എന്താണ് എല്ലാം വേണ്ടാത്തതും വലിച്ചു കയറ്റി തിന്നുന്ന സമൂഹം ഞമ്മളാ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ തിന്നുക കിട്ടുന്നോടത്ത് നിന്നൊക്കെ തിന്നുക ഇത് നമ്മൾ മാറ്റണം നമ്മളെ ലോഡ് നമ്മളെ നമ്മളെ നാമാശത്തിന് വയറിനൊക്കെ താങ്ങാവുന്ന ലോഡല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കാവൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോമ്പിനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ബാധത്തെടുക്കാനൊക്കെ ഒരു റാഹത്ത് ൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉറക്ക ക്രമീകരണം അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നാവിനേക്ക് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണ വന്നത് കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എപ്പോഴും കൊറോണ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വയർക്കാനും പറ്റുമല്ലോ ഒരു നിലക്ക് നമുക്ക് മൂമിനി ഇങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നിലക്ക് ഇപ്പൊ വായവേര മൂടിക്കെട്ടിക്കാൻ പുറത്തൊക്കെ ഇതിടണം ഇതിടുമ്പോൾ എന്താണ് മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ അപ്പൊ വായ മൂടിക്കെട്ടിക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല നമ്മളെ വീടിൽ ബന്ധ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ റമന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പള്ളിയിലാണ് പള്ളിയിൽ പോയാലും വൃദ്ധ വൈപത്ത് പറയുന്ന പണിയല്ലേ പള്ളിയിൽ പോയതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പേ പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല തറാ മിസ്കേക്കാ നന്നായിടാ വീട്ടിലിരുന്ന് തറാ മിസ്കിച്ച് ആരും കുറ്റം പറയുന്നില്ലല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഒരാൾ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു പരിധി ഇല്ലേ മക്കളോട് ഒരാളെ കുറ്റം പറയുന്ന പരിധി ഇല്ലേ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ തന്നെയല്ല അസന് നേരത്തെ വന്നിരിക്കും അപ്പൊ നാലാളെ കുറ്റം പറയും അല്ലെ മകരിപ്പിക്ക് അല്ലെ ലഹൂറിന്റെ നേരത്തെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വന്ന് ഏറ്റിക്കാപ്പിനാന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരും ഇവിടെ ഏറ്റിക്കാപ്പല്ല മനുഷ്യന്മാരെ പച്ച മാംസം ഇങ്ങനെ കൊത്തി വലിച്ചു തിന്നു അല്ലേ അതേ സമയത്ത് എന്താ ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ വന്ന ജമാത്തിന്റെ ഊരി ഇട്ടിയില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരളവോളം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റീബത്ത് പരദോഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അപ്പം ആവശ്യമില്ലാതെ വേറെ ആളുകൾ കുറ്റം പറയാനോ വേറെ ആൾ നിമിമത്ത് പറയാനോ അങ്ങനെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നതുപോലെ നമ്മൾ നാവിനെ നമ്മൾ വലിഞ്ഞ് കെട്ടുക നാവിനെ വല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുക അത് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും വേണ്ടപ്പോഴും വേണ്ടാപ്പോഴും ഒക്കെ പറയുക അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വെക്കുക വേറൊന്ന് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് നിത്യമായി ഒരു മുസ്ലിമായി മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട വിറുതുകൾ അഥവാ വിക്കറുകൾ അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പാടാക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ വിവ ഭവിഷ്യത്തും ഒക്കെ അറിയാം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഔദുബിക്കരിമാത്തില്ലായിത്താൻ അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്മില്ലാഹില്ലീം ഈ വിക്കറുകൾ നമ്മൾ പതിവാക്കിയാൽ ആ പകലും ആ രാത്രിയും നമുക്ക് യാതൊരു ഷറും ബാധിക്കൂല ഒരു കൊറോണയും വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കതിൽ വിശ്വാസം വേണം ഏയ് എത്രത്തോളം പാമ്പ് കടിച്ചാൽ വിഷം വരെ തട്ടൂല എന്നാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് ഏത് റസൂല്ലായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ദിക്കറുകൾ നമ്മൾ പതിവാക്കുമ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഹദ്ദാദിലുള്ളത് ഈ ഹദ്ദാദ് ദിവസേന മുടങ്ങാതെ ചെല്ലുക ഈ ഹദ്ദാദുറാത്തീവ് നമ്മൾ ദിവസേന മുടങ്ങാതെ ചെല്ലുക ഇത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പാടാക്കുക എന്നാൽ വലിയ വലിയ വിപത്തുകൾ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വമേന അള്ളാഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള ദിക്കറ് എണീക്കുമ്പോഴുള്ള ദിക്കറ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ദിക്കറ് ഭക്ഷണം
എന്താണ് അത് വലിയ ദിക്ര തവക്കൽ വിസ്മില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചൊല്ലി പറ്റുമെങ്കിൽ ആയത്തുൽ കുറിസി മോദിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ആ യാത്രയിൽ അവൻ ഒരു വിഷമത്തിലും പെടൂല എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെല്ലാറില്ല ചെല്ലാൻ സമയമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കടക്കുമ്പോഴും എണീക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ലിക്കറുകൾ നമ്മൾ പതിവാക്കണം എന്നതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസമുണ്ടോ ആ ദിവസത്തിൽ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പേജെങ്കിലും ഓതുന്ന പതിവുണ്ടാകുക ഒരു പേജെങ്കിലും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു പേജ് ഒരു പിന്നെ ഒരു പേജ് ഓതി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു കൊല്ലാവുമ്പോഴേക്ക് എന്താ ഒരു കഷ്ണം ഒരു പേജ് രണ്ട് രണ്ട് പേജ് അഥവാ ഒരു കഷ്ണം ഓതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവാം ഒരു കൊല്ലാവുമ്പത്തിനൊക്കെ ഒരു ഹത്തം തീർക്കാം അത് ചുരുങ്ങിയ രൂപ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും അള്ളാവിന്റെ കലാമുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവും അതെന്താ കാരണം ഈ റമദാ മാസം തന്നെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ അതിനോടുള്ള നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തല ഒരു മാസം നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത് മാത്രമല്ല വാനരോഗത്തുള്ള മലായിക്കത്തുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇബാദത്താണ് ഖുർആൻ ഓതുക എന്നുള്ളത് മലായിക്കത്ത് തസ്ബീ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ദക്കത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് തക്ബീദ് ചെല്ലുന്നുണ്ട് സുജു ചെയ്യുന്നുണ്ട് റുക്കു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയത്തോ ഖുർആൻ ഓതുന്ന മലായിക്കത്തില്ല അതെന്താ പരിപാടി പോലത്തെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ കേൾക്കുക അത് വലിയ ഇഷ്ട മലായിക്കത്തിന് ഖുറാൻ ഓതുന്നോടത്തും മലായിക്കത്തുകൾ വലിയ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഉമ്മത്തിന്റെ ഖുർആാൻ പാരായണം കേൾക്കാൻ മലായിക്കത്തിന് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ മലായിക്കത്ത് പോലും ചെയ്യാത്തും മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കുകയും അല്ല നിരോധിച്ചത് മുഴുവനും വെടികയും ചെയ്യുന്ന വിഭാഗമാണല്ലോ മലായിക്കത്ത് ആ മലായിക്കത്തിന് പോലും അല്ല കൊടുക്കാത്ത ഒരു സ്ഥാനം ഖുറാൻ ഓതുക എന്നത് ആ ഖുറാൻ ഓതുന്നത് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിന റസൂല്ലാന്റെ ഉമ്മത്തിന അല്ല കൊടുത്തത് ആ ഉമ്മത്ത് ഓതുന്ന സമയത്ത് മലായിക്കത്തുറങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് വീടുകളിലൊക്കെ ഖുറാൻ ഓതണം ആ വീട്ടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവും വീടുകളിൽ ഖുറാൻ ഓതുന്നില്ലേ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബറക്കത്തിന് ഉയർത്തിക്കളയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താക്കണം നമ്മളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലും ബറക്കത്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകാണ് ഈ ബറക്കത്തുണ്ടാവും നമ്മളെ വീടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവും നമുക്കൊരു നൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ അതിലൊരു ബറക്കത്തുണ്ടാവും പതിനായിരം കിട്ടിയാലും ചിലപ്പോ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അത് പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് കാസാല്ല കാര്യമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഏയ് അപ്പൊ ബറക്കത്തില്ല ഇത് ഉള്ളതിൽ വറക്കത്തുണ്ടായാൽ നമുക്കതിൽ വലിയ ഉപകാരം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ സർവ ജീവിത മേഖലകളിലും നമ്മളെ സമ്പത്തിലൊക്കെ വറക്കത്തുണ്ടാവണോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മൾ ഓതുന്നവരാവണം അപ്പൊ നമ്മൾ പകലും രാത്രിയോ ഒരു പേജോ രണ്ടു പേജോ നമ്മൾ പതിവാക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഷൗവാലാണ് നമ്മുടെ തുടരെ വരുന്നത് ഈ തുടരെ വരുന്ന ആടുകളൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നോമ്പെടുക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നോമ്പെടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ് നാറ്റി ആറ് നോമ്പെടുക്കുന്ന പതിവ് എങ്ങനെയാണ് ദർജബ് ഷഴബാൻ റമദാൻ സിത്തത്തയ്യാമിൻ ഷൗവാൽ അഥവാ റജബും ഷഴബാനും റമദാനും ഷൗവാൻ മാസത്തിൽ നിന്ന് ആറും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നോമ്പ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ജനൽ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും റമദാൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താക്കാം റമദാൻ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താക്കാം ആറാം നോമ്പെടുക്ക അതിനെപ്പറ്റി ഹദീസുകൾ ചില ആളുകൾക്ക് സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെ നോമ്പുണ്ടോ അങ്ങനെ നോമ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ സംശയമുണ്ട് മഹാനായ ഇബിനുമർ തങ്ങൾ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അനിൻ നബി സൊല്ലാ വലൈ വസല്ലമ നബി സൊല്ലാ വലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ായി 
ആരെങ്കിലും റമലാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോറ്റാൽ റമലാനോട് ആറ് നോമ്പിനെ തുടർത്തുകയും ചെയ്തു മാസത്തിൽ നിന്ന് എന്നാൽ അവന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നവൻ പുറപ്പെടുന്നവനാണ് കയ്യും അവന്റെ ഉമ്മ അവനെ പ്രസവിക്കുന്ന ദിവസം പോലെ അവൻ പുറത്തു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടിയാവുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തട്ടാ ഇനി പെങ്ങൾ നാലും നീ പോയിട്ട് ആറാം നോമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഏതായാലും പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത് വയസ്സായിക്കണ് ഇനി ഏതായാലും ആറാം നോമ്പ് എടുത്താലും ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയാവൂല പണ്ടൊരാളുണ്ടായി ഹജ്ജിന് പോയാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത് വരും ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെ പോലെ ആവുന്ന ഉസ്താദ് വയന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ ഈ കാക്ക പത്ത് സെന്റ് വിറ്റിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയി കാരണം എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ കാക്കയാണ് ഇയാള് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുട്ടിനെ പോലെ മടങ്ങിപ്പോരും എന്നാണ് വല്ല ഉസ്താദ് വയന്നാൽ പക്ഷെ ഉസ്താദ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ ഇയാൾ പത്ത് സെന്റ് വിറ്റിട്ട് അവസാന ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് വേഗം നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇയാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പള്ളിക്ക ചെന്നപ്പോ അങ്ങനെ അജ്ജൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ എല്ലാവരും കാണാൻ ചെല്ലും ഉസ്താദന്മാരും നാട്ടുകാരൊക്കെ അജ്ജി ഒരു അജ്ജി അജ്ജി ഹാജി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പോലും ഇത് ചെന്നപ്പോ എന്താ ഇയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് അജേരെ എന്തൊക്കെ വർത്ത എന്താ അജേര് പണ്ടാരൊക്കെ ഇങ്ങള് പോയി മാൻ ഉസ്താദിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ എന്റെ എന്താ ചേരെ എന്താ ചേരെ നിങ്ങൾ എന്റെ പൈസ ഒക്കെ വെറുതെ കളഞ്ഞു വെച്ചു അത് എന്റെ മുലേരെ എന്താ ചേരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നെ വഞ്ചിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ വീട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് എന്റെ ആചേരെ ആചേര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പായൽ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ അജ്ജിന് പോയാൽ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുട്ടി പോലെ മടങ്ങിയിരുന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ കാക്കായിട്ടല്ലേ വന്നത് എന്ന് വെച്ചു അപ്പോ പറഞ്ഞു അജേര് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായി മടങ്ങി വരുന്ന അമ്മ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെ പോലെ നിങ്ങളുടെ കൈക്കുഞ്ഞായിട്ട് വരല്ലോ എന്ന മാതിരി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഞാറാൻ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിക്കണ്ണ പോയാലും രണ്ടാം വട്ടം നമ്മക്കൊരു കുട്ടിയാകാതെ വിചാരിക്കണ്ട അതേ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ കുട്ടിയാകാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെട്ടവരായി പാവങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെട്ടവരായി നമ്മൾ വരുമെന്ന ഇത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഉമർദിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീസ് ഉണ്ട് ഈ ഹരീസിൽ തന്നെ വേറെ റിപ്പോർട്ടില്ല ഒരു കൊല്ലം ഒരു അവന്റെ കാലം മുഴുവനും നോമ്പോറ്റവനെ പോലെയാവും അവന്റെ പാവങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടനായി മടങ്ങും മാത്രല്ല അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും നോമ്പ് പോറ്റവനെ പോലെയാവും അതല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷം മുഴുവനും നോമ്പ് പോറ്റവനെ പോലെയാവും ദഹുറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവിടെ അർത്ഥം വരാം ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ഏതായാലും അപ്പൊ ആറാ നോമ്പ് ഇപ്പൊ അതിന് സന്ദർഭം പണിയൊന്നല്ലേ ഒക്കെ പ്രോക്കായി കിടക്കല്ലേ പെരുന്നാൾ നമ്മൾ സൗകര്യ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാണൂല്ല എങ്ങോട്ടും ഇരുന്നു പോകാനുമില്ല ടൂറ് പോകാനുമില്ല ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോകാനുമില്ല എങ്ങോട്ടും പോകാല ഏതായാലും പെരുന്നാൾ എന്ന നോമ്പ് ആറാമാണ് അത് നമ്മൾ പെരുന്നാൾ ആസ്വദിച്ചാലും ശരി കൊണ്ടാടിയാലും ശരി കൊണ്ടാടിയിട്ടില്ലേ ശരി പെരുന്നാളെന്ന് നോമ്പ് ഹറാമാണ് അപ്പൊ പെരുന്നാളിന്റെ പിറ്റെന്നാ എന്താക്കാ നമുക്ക് നോമ്പ് വെക്കാ അത് ഈ ഒരു കൊല്ലം അത് നമുക്കൊരു ഗുണമായി കിട്ടും ഈ കൊറോണ കൊണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ആ കൊറോണ നമുക്ക് നന്ദിയാ അപ്പോ ഈ ചെല്ലൊക്കെ കൊറോണ നമുക്ക് നല്ലത് ചെയ്തു നന്ദിപ്പെട്ടതൊക്കെ എന്നതുപോലെ ഈ റമദാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതുമുണ്ടാവണം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം സംസാര ശൈലിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഉമ്പർക്കും അജ്ജിനും പോകുമ്പോൾ ആളുകളോട് പറയാറുള്ളത് പോലെ അജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പോകണം പോയ മാറി തിരിച്ചുതരാൻ പറ്റൂല അവന്റെ ഉമ്പ്ര സ്വീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജല്ല സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന് തെളിവെന്താണ് അവർ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വേണം അവർ പോയ മാറി വരാൻ പാടില്ല പോകുമ്പോ വാപ്പ ചെറിച്ചോ ചെറിയ ദേശക്കാരേനു പോയി വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ദേഷ്യ അപ്പൊ ഞമ്മളെന്താ പറച്ചാൽ ഈ പിന്നെ മിനയിലൊക്കെ കല്ലെറിയുമ്പോ ഷെയ്ത്താനൊക്കെ ഓരോരുത്തർ എറിഞ്ഞാട്ട് ഷെയ്ത്താനൊക്കെ ചിലപ്പോ ഈ ആചേരം ഇല കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും പോകുമ്പോ ആദ്യ നല്ല സ്വഭാവക്കാരൻ മറ്റാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും പറ്റ മോശമായിട്ടുണ്ടാവും പോകുമ്പോ മാക്ക് നല്ല സ്വഭാവക്കാരൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോഴോ ചീത്ത സ്വഭാവ അങ്ങ ചെലുണ്ടാലും അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് പോകുമ്പോ
എന്നതുപോലെ ഈ മുപ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം രാപ്പകലില്ലാതെ ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് പടച്ച റബ്ബിന്റെ വിഭാഗത്തിനായി മാത്രം ഒഴിയ നമ്മള് ഈ റമദാൻ കഴിയുമ്പോ ഒരു പൊതു ജീവിതമായി മാറണം ഇനി നമ്മളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം ഇതാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് അല്ലാത്ത കുറെ ദിക്കറുണ്ട് കുറെ ദുവാണ്ട് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എടുക്കാനും പതുക്കാനും വിരിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നന്നാവില്ല ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം അത് വരില്ല നമ്മൾ ഓരോ വർഷ വർഷം നമ്മളാൻ കഴിയുമ്പോൾ അലഹമില്ല നമ്മൾ ഈ ഈ വിഷയം കൊച്ചിയിലുമുള്ള ആളുകൾ പ്ര ആളുകൾ വീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയാം അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ഈ മെട്രോ മെട്രോ സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ അധികം വളരെയധികം ഫാഷനായി വളരെയധികം ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന രംഗമായി വളരെ ഇറങ്ങി നടക്കുക പെരുന്നാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവുണ്ട് അവിടെ രാപ്പകലില്ലോ അത് പെണ്ണും മുഴുവനും കറങ്ങക്കാരം ഗൾഫുമാരി മുഴുവൻ അതൊക്കെ അലഹമില്ല നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത കുറേ പെണ്ണുങ്ങൾ അതിന് പിന്മാറി ഫർദ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇജാബ് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് മിഞ്ഞാന്നൊരു പെണ്ണ് വോയിസ് മെസ്സേജ് വിട്ടേക്ക സലാത്തിൽ പങ്കെടുത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇജാബ് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ പലതും അതുകൊണ്ട് നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെറും ബാക്കല്ല അതൊക്കെ അനുഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞാല് പറയുന്നതിന് ഫലം കിട്ടും കുറേ പറയുമ്പോ കുറേ പറയും പിന്നെ ലോകം മുഴുവൻ നന്നാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് നമുക്കൊരു നൂറാൾ പങ്കെടുത്താൽ അതിന് ഒരു പത്താൾ നന്നായ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ച ടൈമിൽ നമുക്കും ഗുണം കിട്ടി അവർക്കും ഗുണം കിട്ടി അലഹമുല്ലി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം വയത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും അത് എന്ന് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താകാ റമലാലിലും അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ വിളത്ത് വയത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഉപകരിക്കും നല്ലൊരു ഭാഗത്തിന് ഉപകരിച്ച് നമ്മൾ അനുഭവം കണ്ടതാ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷ അല്ല വന്ന് നമ്മള് നമ്മളെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ പറയാണ് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പരിപാടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ നല്ലത് അതെന്താണ് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളുമായി ഉറങ്ങാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കുമ്പോ താറാവ് കഴിഞ്ഞ് കടന്നു നോക്കിക്കൂടെ അലിയുറ പത്തിന് പിന്നെ പിന്നെ രാവിലെ ഒക്കെ പത്ത് മണിക്കൊക്കെ കാശ് നീക്കാൻ തന്നെ നല്ലൊരിടക്കാറ് തന്നെ സാധാരണക്ക് എല്ലാവരും ഹൂറു വരെ ഉറക്കുന്ന പതിവുള്ള നമ്മളിപ്പോ ആ പത്ത് മണിക്ക് നീച്ചിട്ട ആ ക്ലാസ് ഒരു മണി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നന്നാലോ അത് അതിനും വലിയ ഇടം കയറാണ് അത് നമുക്ക് അറിയായിട്ടാണ് പണ്ട് നമ്മള് പിന്നെ തൃശ്ശൂരിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ കെ പി അലവി ഡോക്ടർ മൂപ്പര് പറയണ്ടായി ഞാൻ വെട്ടിക്കാട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നെഞ്ചുവേദന ആയിട്ട് മുപ്പത്തി ചികിത്സ വെക്കുന്നപ്പോഴേ അന്ന് പഴതിൻ്റെ അദ്ദേഹമാര് പുറവും പഴതാണ് അപ്പൊ മുപ്പര് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങള് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തൂമ്പടുത്തിട്ട് മണ്ണി കളക്കുന്നതും ഒരു മണിക്കൂർ മൈക്കന്റെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതായാല് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും കേട് പ്രസംഗം നാടിന് എന്താ കാരണം അത് അവൻ്റെ എല്ലാം വർക്കാകാണ് നമ്മൾ ആർട്ടും ബ്രെയിനും മുഴുവൻ വർക്കാകാണ് മറ്റേ നമ്മൾ മറ്റേത് നമ്മളോ അത് അവയങ്ങൾ ഇതാണ് അവരുടെ ബ്രെയിനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അവയങ്ങളുള്ള എക്സൈസാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് അത് നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അള്ളാവിന്റെ ദീന് നമുക്ക് പറയാൻ അപ്പൊ അലഹമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാനാ അലഹമില്ല ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉപകരിക്കും ഒരാളോട് വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷ അല്ല ഈ റമദാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ പലതും ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ കമ്മിറ്റി നമ്മളൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് ക്ലാസ്സുകളും മറ്റുള്ള കുറെ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് അതൊന്നും വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ അതിൽ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അള്ളാഹു തല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മുടെ മഹല്ല നിവാസികളും ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിക്കാരും എല്ലാവരും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും എനിക്കൊരു പിന്നെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതും അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ കുറെ ആളുകൾ ഇത് നേരിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് യൂട്യൂബിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്നു എങ്ങനെങ്കിലുമായിട്ട് അവർ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തു
ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് തീർന്ന് നമ്മളെല്ലാം പുനരാരംഭിക്കണം അതിന് മുഴുവനും അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ദറുസ് നമ്മുടെ മദ്രസകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ രംഗങ്ങളും ഒന്ന് ഫത്തഹായി വരണം അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വാ ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ അസ്മാൽ ഉസ്സല ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ തോവ ചൊല്ലിത്തരുന്നു ആ തോവ ചൊല്ലിത്തരുമ്പോൾ ചൊല്ലുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അസ്മാൽ ഉസ്സന ചൊല്ലി കാരണം അസ്മാൽ ഉസ്സന ചൊല്ലി ദ്വാർന്നാൽ അതിന് ഇജാബത്തുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ തന്നെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലില്ലാഹിൽ അസ്മാൽ ഉസ്സന ഫദൂഹ് ബിഹ നിങ്ങൾ അസ്മാൽ ഉസ്സന ചൊല്ലി ദ്വാർന്നോളി അല്ലാഹു തആലക്കുള്ള 99 പേരുകളുണ്ട് ആ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വസൂലായി തങ്ങൾ ഹരീസിൽ കാണാം അസ്മാ ഉസ്സന ചൊല്ലി ദ്വാർന്നാൽ അത് ഇജാപത്തില്ലാതെ ഇല്ല എന്ന് അപ്പൊ മഹാന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസ്മാൽ ഉസ്സന പതിവാക്കുന്നവന്റെ ദുവാക്ക് ജാപത്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആ രാവിന് ദുവാക്ക് ജാപത്തുള്ള രാവാണ് പവിത്രമായ രാവാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് നമുക്ക് പലതും ലക്ഷ്യം വെച്ച് ദ്വാർക്കാണ്ട് നമ്മളെ മക്കള് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാ നമ്മളൊക്കെ വീടുകളില ഇന്നും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് അവരെ മൂന്ന് മക്കളും മരുമകളും ഗൾഫിലാണ് ഭൂമി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ഫറഹ് സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ വിഷമത്തിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അങ്ങ് നമ്മുടെ മഹല്ല നിവാസികളായ കുറെ പ്രവാസികൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മക്കൾ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ മക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന പല ഭാഗത്തും കൊച്ചിയിലും മറ്റുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വലിയൊരു മോചനം ഉണ്ടാവണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ കുറെ ആളുകൾ ഗൾഫിലുണ്ട് പല ആളുകൾ നാട്ടിലെ വരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് യാത്രാ മാർഗങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് ശരിയായിട്ടില്ല അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ശരിയാവണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങളെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ജോലിക്ക് തേടി നടക്കുന്ന ആൾക്ക് നല്ല ജോലികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വലിയ വിഷമത്തിലുള്ള ആളുകൾ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം വേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ അവരൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവാഹ പ്രായമത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുള്ള വീടുകൾ വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്ന യുവാക്കൾ അവർക്കൊക്കെ നല്ല യോജിച്ച ഇണകൾ കിട്ടണം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബത്തിൽ വിഷമിക്കുന്ന പല ആളുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ വേർപാടിന് വരെ വാക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പല ആളുകൾ അതൊക്കെ റാഹത്തായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടാവണം അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയ വാപ്പമാർ ഉമ്മമാർ വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെ ഈ മഹല്ലത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർ അതിനുവേണ്ടി ഇന്നും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് അസ്മാൽ ഹുസ്സന ആദ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് എന്നിട്ട് തൗബ ചൊല്ലിത്തരും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ദ്വാർക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മജിനിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മെ ഏറ്റെടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا إن أسماء الأسماء 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 جل جلال جل جلال إن أورو أسماء الأسماء الأسماء كلكن نبر جلنا إن شاء الله وللله الأسماء الأسماء فدعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلال الرحيم جل جلال الملك جل جلال القدوس جل جلال السلام جل جلال المؤمن جل جلال المهيمن جل جلال العزيز جل جلال الجبار جل جلال المتكبر جل جلال الخالق جل جلال الباري جل جلال المصور جل جلال الغفار ru jalla jalalu al kahharu jalla jalalu al wahhabu jalla jalalu ar razzaqu jalla jalalu al fattahu jalla jalalu al alimu jalla jalalu al qabilu jalla jalalu al basitu jalla jalalu al khafidu jalla jalalu ar rafiu jalla jalalu al muizzu jalla jalalu al 
المذلو جل جلالو السميو جل جلالو البصيرو جل جلالو الحكمو جل جلالو العدلو جل جلالو اللطيفو جل جلالو الخبيرو جل جلالو الحليمو جل جلالو العظيمو جل جلالو الوفورو جل جلالو الشكورو جل جلالو العليو جل جلالو الكبيرو جل جلالو الحفيظو جل جلالو المقيتو جل جلالو الحسيبو جل جلالو الجليلو جل جلالو الكريمو جل جلالو الرقيبو جل جلالو المجيبو جل جلالو الواصو جل جلالو الحكيمو جل جلالو الودودو جل جلالو المجيدو جل جلالو الباعث جل جلالو الشهيد جل جلالو الحق جل جلالو الوكيل جل جلالو القوي جل جلالو المتين جل جلالو الولي جل جلالو الحميد جل جلالو المحسي جل جلالو المبدع جل جلالو المعيد جل جلالو المحيي جل جلالو المميت جل جلالو الحي جل جلالو القيوم جل جلالو الواجد جل جلالو الماجد جل جلالو الواحد جل جلالو الاحد جل جلالو الصمد جل جلالو القادر جل جلالو المقتدر جل جلالو المقدم جل جلالو المؤخر جل جلالو الاول جل جلالو الاخر جل جلالو الظاهر جل جلالو الباطن جل جلالو الوالي جل جلالو المنتقم جل جلالو العفو جل جلالو الرؤوف جل جلالو المالك الملك جل جلالو ذو الجلال والاكرام جل جلالو المقصد جل جلالو الجامع جل جلالو الغني جل جلالو المغني جل جلالو المانع جل جلالو اللار جل جلالو النافع جل جلالو النور جل جلالو الهادي جل جلالو البديع جل جلالو الباقي جل جلالو الوارث جل جلالو الرشيد جل جلالو الصبور جل جلالو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان شاء الله തോബന്റെ വാചകങ്ങൾ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരും അതെല്ലാവരും ഏറ്റു പറയുക തോബ ചൊല്ലുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൽ നിന്നും മടങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് മടങ്ങൂല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ തൊട്ട് ഖേദിക്കുക അത് അള്ളയും അവനുമായ തെറ്റുകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പടപ്പുകൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ വാക്കുകൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക ഇടപാടുകൾ കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കൊടുത്തു പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് തോബ ചെയ്യുക ഈ നിബന്ധന പ്രകാരം നമ്മൾ തോബ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തല തോബയെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരും പോലെ പറയുക ഇൻഷാ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ തോബനെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ القديم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم من كل ذنب اذنبته عمدا او خطا او سرا او علانيه او صغيرا او كبيرا واتوب اليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغيوب استغفر الله عن جميع ما كره الله قولا وفعلا وعملا وخاطرا وناظرا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوحا 
ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്നോട് അറിഞ്ഞു ചെയ്തതോ ദോഷത്തിനെ തൊട്ടും മറച്ച് ചെയ്ത ദോഷത്തിനെ തൊട്ടും വെളിച്ചമായി ചെയ്ത ദോഷത്തിനെ തൊട്ടും എല്ലാ ചെറുദോഷത്തിനെ തൊട്ടും എല്ലാ വന്തോഷത്തിനെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്റെ ിൽ ഇറക്കി ഇറവിച്ച പ്രകാരം പട്ടാങ്ങളാൽ ചെയ്തു മടങ്ങുന്നു തമ്പുരാനെ ഒരിക്കലും ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷം കൊള്ളയും മടങ്ങില്ലെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കൽബ് കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം കരുതി ഉറപ്പിച്ചു തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തൗബനെയും നേർവഴിയെയും ദീനിൽ ഇസ്ലാമും തന്നതിൽ പിറകെ അതിനെ വിട്ട് ഞങ്ങളെ കൽബിനെ തട്ടിത്തിരിച്ചു നിന്റെ മാർഗക്കാരന മാറ്റക്കാരനായ ഷെയ്ത്താനി ബിരീസിന്റെ ചെല്ലുകൊള്ളയും ചേരുകൊള്ളയും നീ ഞങ്ങളെ ആക്കിക്കളയല്ല തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ തമ്പുരാനെ നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഷഹാദത്ത് കരിമയോടെയും ഈമാനോടെയും മരിപ്പിച്ച് ഷഹാദത്ത് കരിമയോടെ ഈമാനോടെ കബറിൽ അകം പുകച്ച് രണ്ടാമത് കബറിന്ന് ഹയാത്തിട്ട് മഹിഷറ കൊള്ളേ യാത്രയാക്കിയാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നന്മയെയും തിന്മയെയും എഴുതിയ കിതാബിനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വലം കൈയിൽ തെരീപിച്ചു ആദരമായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി സ്വർഗത്തിലകം കടത്തി ആദരമായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ യഖാഇനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുകയും തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാ നിലക്കും തങ്ങളുടെ തെർക്കയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുടിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഉമ്മത്തീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം തമ്പുരാനെ എല്ല 
ചെയ്തവരും ഇൻഷാല്ല ആമീൻ പറയുക അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കൽബ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് ആമീൻ പറയുമ്പോളെ റബ്ബ് താല നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്കോ നാവിലേക്കോ ഒന്നും അല്ല നോക്കുന്നത് കൽബിലേക്കാ നോക്കുന്നത് പടച്ചൊറബ് നമ്മളെ വെറും കൈയോലെ വിടില്ല അവൻ നമ്മളിതൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് വേണം ഉറപ്പ് വേണം എന്നാൽ റബ്ബ് നമ്മളെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല ദ്വാകളും നമ്മളെ അമലുകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല അവിടെ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി അമീൻ പറയുക അള്ളാഹു തല നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا ومنجينا محمد وصل على جميع الأنبياء والمسلين ഹ <laughs> ോട് നോപനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് ചെയ്തു അല്ലോ ഈ ഞങ്ങളോട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലോ നീ ഞങ്ങളോട് മറ്റു പലതും ഞങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കി തന്നതുപോലെ കഴിവിന്റെ പരമാവധിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലോ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ ഖുർആാനിൽ പല പ്രാവശ്യം ഹത്തം തീർത്തു അല്ലോ പല സൂറത്തുകളും മോദി അല്ലോ പല ദിക്കുറുകളും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി അല്ലോ സതക്കകളും ദാന ധർമ്മങ്ങളും പല ആളുകളും ചെയ്തു അല്ലോ നല്ല നല്ല കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പല ആളുകളും ചെയ്തു അല്ലോ പാവപ്പെട്ടവനുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു പാപങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാനുള്ള കാശ് കൊടുത്തു പാപങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇത് മുഴുവനും നിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് റബ്ബേ ഇത് നീ ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ മരുമക്കൾ പേരമക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങളെ ഇൽമിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ മജിൽസുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകളും ദിക്കുറുകളും മിസ്തിയും ചെയ്തവര് കഥമുകൾ ഓതി തീർത്തവർ യാസീനുകളും മെഹ്ലാ സൂറത്തുകളും ഓതി തീർത്തവര് ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള എല്ലാ അമലുകളും ചെയ്തു വെച്ചവര് പടച്ചറബേ ഈ മഹല്ല നിവാസികൾ ഉള്ളതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചിയിലുള്ള ദഴവാവിങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരും സ്വലാത്ത് ഫാമിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തരുന്നവർ ഞങ്ങളിപ്പോഴും സേവനം ചെയ്യുന്ന മഹല്ലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും മുത്തീങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണങ്ങളും സഹായങ്ങളൊക്കെ നൽകി തരുന്നവർ അല്ല അല്ലോ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം നാടുകൾ ഏതെല്ലാം ഉമ്മകൾ ഏതെല്ലാം മൂമിനുകൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരുണ്ടോ അവർക്ക് മുഴുവനും നീ മൗഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകളൊക്കെ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ജീവിതം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ പടച്ചറബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ പറയപ്പെട്ടവർക്കും നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് റബ്ബേ ലൈലത്തുൽ കതിർലിനി ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടുന്ന അചലുകളും കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകം തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസമാണല്ലോ ഒരുപക്ഷെ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു 
ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഇന്നും ആകാമല്ലോ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നട്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒറ്റട്ട രാത്രികൾ മുഴുവനും ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് യാചിക്കുന്നത് പടച്ചുറബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റമദാനിലുള്ള ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ ഈ രാത്രിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചവർക്ക് പറഞ്ഞവർക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ മുഴുവൻ അറിയുന്ന റബ്ബ് നീയാണ് നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ എന്റെ അടിയാറുകളാകുന്ന പാവികളായ ദോഷികളായ അടിമകളാണ് ഞങ്ങൾ നീ ഞങ്ങളോട് തോപ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തോപ ചെയ്തു വല്ലോ എന്റെ അസ്മാവ് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയല്ലോ ഇതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവിടെ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ രഹസ്യമായി പരസ്യമായി ചെയ്ത സകല പാപങ്ങളും മാപ്പ് ചെയ്യണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ശിഷ്ടമായ ജീവിതം നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഇനി ഞങ്ങളെ ഹറാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ല റബ്ബേ നാവ് കൊണ്ട് ഹറാമ് സംസാരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് നോക്കി നോക്കാനുള്ള വിധി നൽകല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കാതുകൊണ്ട് ഹറാമ് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു വിധി നൽകല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൈ കൊണ്ട് കാലു കൊണ്ട് ഹറാമൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വേണ്ടുക നൽകല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിശ്ചയിച്ച ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കണം അതിനുള്ള തോഫീത്ത് തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ മുസീബത്തുകളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒന്നിക്കുമേത് ഒന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ മരണം വരിക എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സൽക്രമങ്ങളൊന്നും നീട്ടിവെക്കാന് സമയമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം ഞങ്ങളെ ഉള്ളറിവ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന അമലുകള് അത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരത്തിലോ വിവാദത്തിലോ വല്ല ന്യൂനതകളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ നകത്തണം റഹ്മാനെ അതിന്റെ കുറവുകളൊക്കെ നീ നകത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വിവാദത്തുകളൊക്കെ നീ കുറ്റമറ്റതാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ മോശപ്പെട്ടവരാണ് ദോഷികളാണ് തമ്മാടികളാണ് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ദിക്കുറു ചൊല്ലിയിട്ടില്ല നീ പറഞ്ഞതുപോലെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല നീ പറഞ്ഞതുപോലെ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ല നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളൊരു കാലടി പോലും മുന്നോട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളെ കാതുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലോ എന്റെ ഖുറാനിൽ നീ പറഞ്ഞതാണ് കാലുകളും കണ്ണുകളും കാതുകളും കയ്യുകളൊക്കെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വായക്ക് സീല് വെക്കുമെന്ന് നീ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങളെ കൈകളൊക്കെ ഉണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ച് കാലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സാക്ഷി നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അല്ലോ കോടാനക്കോട് ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീ ഞങ്ങളെ ഫതീഹത്തിലാക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളും സ്നേഹിച്ചവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തമ്മാടിത്തരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു അവസരം നൽകല്ല റബ്ബേ ഈ കരുണാവാരിതായ റബ്ബാണ് ഈ ഞങ്ങൾക്കത് മാപ്പ് ചെയ്തു തരണം റഹ്മാനെ ചെയ്ത് തരണം റഹ്മാനെ ഈ തന്ന ആരോഗ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വലുത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ടവരിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കള് ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർ പല ആളുകളും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സൗദ് അറബിയിലും യു എയിലും ഖത്തറിലും ഒമാനിലും അതുപോലെ തന്നെ കുവൈത്തിലും പലുള്ള ബഹ്റയിലും മറ്റുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റുകളും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പഠിക്കാൻ പോയവരുണ്ട് അതുപോലെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോയി കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് റബ്ബേ വിസിറ്റിന് പോയവരുണ്ട് പല ആളുകളും നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം ഒന്ന് തുറസാക്കണം റഹ്മാനെ വിദേശങ്ങളിലുള്ള ഞങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ നീ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ 
പ്രവാസികളാകുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ നീ വിഷമിപ്പിക്കൽ റബ്ബ് അവരുടെ അധ്വാന ഫലത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം പടച്ച റബ്ബ് നിന്റെ ദീനിന് തന്നവരാ പള്ളിക്ക് തന്നവരാ പാപങ്ങൾക്ക് തന്നവരാ എത്തിയും കാനുകൾക്കും അതുപോലുള്ള അറബി കോളേജുകൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തന്നതാ ഈ വിനീതന ഞാനടക്കം വിദേശികളാകുന്ന പ്രവാസികളുടെ കാശിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവനാകാം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പല ആളുകളും ഉസ്താദുമാരെ കയ്യിൽ സതക്ക കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നിരുന്നത് അല്ലോ അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുത്തിമീങ്ങളും മാഡിമീങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കരയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രംഗം ഈ രംഗം ഇവിടെ പടുത്തുയർത്താനുള്ള കാരണം പ്രവാസികളാണ് അവരുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകണേ റബ്ബ് അവർ നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലികളൊക്കെ തിരിച്ചു നൽകണേ റബ്ബ് ഇല്ലേ അതിനേക്കാൾ ഹൈറായ മാർഗം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ആർക്കെങ്കിലും രോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പെട്ടെന്ന് ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ അവരൊരാളെയും വിഷമത്തിൽ പെടുത്തല്ല റബ്ബ് അള്ളാഹുവേ അവർക്കും സമാധാനം നൽകണം ഞങ്ങൾക്കും നീ സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാ നിലക്കും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പല മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അല്ലാ മാസങ്ങളോളമായി പരിശുദ്ധമായ പള്ളികളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഈ പുന്നാര മാസത്തിൽ അഞ്ചു വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഒരു ജുമാ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ മഹല്ലത്തിലുള്ള മുഴുവൻ നാളുകളെയും വെച്ചൊരു തറാവീഹ് പോലും നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു ലൈലത്തുൽ കഥണ്ട് രാത്രിയെങ്കിലും പള്ളിയിൽ വന്ന് എഴുത്തി കാഫിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ ആരൊക്കെ ചെയ്തവരുണ്ടോ അവർക്ക് മുഴുവനും ഈ കൊല്ലവും ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അവർ നീ പള്ളിയിൽ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ തറാവി പങ്കെടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമം കൊണ്ടവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല റബ്ബേ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചതുപോലുള്ള പ്രതിഫലം അവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിവയാക്കി തുറണം റഹ്മാനെ പല ആളുകളും പല ജാതി രോഗങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ശിവ നൽകണം റഹ്മാനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തും ലോകത്തും മുഴുവനും പിടിപെട്ട ഈ മഹാമാരി ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു മോചനം നൽകണം റഹ്മാനെ പെട്ടെന്നൊരു മോചനം നൽകണം റഹ്മാനെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം നീ മാറ്റിമറിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കൾ പഠനങ്ങളും ദർസുകളൊക്കെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് പരീക്ഷകളൊക്കെ ബന്ധ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വടച്ചോനെ എല്ലാം നല്ലൊരു റാഹത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ തുടർ പഠനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ യഥാക്രമം നടക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തിൽ പല പദ്ധതികളും ഞങ്ങളെ മുമ്പിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ കോംപ്ലക്സിന്റെ പണി അത് പതുപകുതിയായി കിടക്കുകയാണ് ത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള മാർഗം നീ തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ദീനീ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസുകളും മദ്രസകളും ദർസുകളൊക്കെ മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അത് യഥാക്രമം തുടങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഈ മഹല്ലത്തിൽ കുറെ കാനവന്മാരുണ്ട് വയസ്സന്മാരാണ് അവർക്ക് വെള്ളി ആഴ്ചയെങ്കിലും ഒന്ന് പള്ളിയിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കൊക്കെ അടുത്ത കൊല്ലം റമദാനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് അല്ല അല്ലോ ഈ റമദാ ഷെരീഫിൽ നിന്റെ അടിമകൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ നീ നല്ലത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലോത്ത പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തരണം റഹ്മാനെ 
ഞങ്ങളെ കാനവന്മാർക്കും നൽകണം റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും നൽകണം റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്കും നൽകണം റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാർക്കും നൽകണം റബ്ബേ ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നൽകണം റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ആടിമീങ്ങൾക്കും നൽകണം റബ്ബേ കുറെ ആടിമീങ്ങൾ റബ്ബേ മദ്രസകളിൽ നിസ്കാര പള്ളിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് സേവനം ചെയ്ത് ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരാണ് പല ആളുകളും ബുദ്ധിമുട്ടിലായല്ലോ അവർക്ക് ഹൈറ് തുറന്നു നൽകണേ റബ്ബേ പല മഹൽ കമ്മിറ്റിക്കാരും വേണ്ടതുപോലെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവിടെ കരുകളെല്ലാ വിവരവുകളും എല്ലാം നശിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് റബ്ബേ അവർക്കുള്ളതിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സമ്പത്ത് ഹലാലായ സമ്പത്താക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു രൂപ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമ് തരല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കോ ഞങ്ങളെ ഭാര്യക്കോ കുടുംബത്തിനോ ഹറാമ് തീറ്റിപ്പിക്കാനുള്ള വിധി നൽകല്ല റബ്ബേ ഹലാലായ ഭക്ഷണമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്നത് പോലെ ഹറാമ് തന്നണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാഹിലാഹില്ലല്ലൊച്ചരിച്ച് മരിക്കണം അതിനുള്ള തൊഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഹറാമ് കഴിക്കുന്ന ശരീരം നരകത്തിൽ കിടക്കാനുള്ളതാണെന്ന് നരക സ്വർഗം അവന്റെ മേൽ ഹറാമാണെന്ന് റസൂർ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കനി സ്വാരിഹീങ്ങളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ആലിമീങ്ങളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നാടിനും ദീനിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ കൊല്ലം കൊല്ലം ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന ഈ ക്ലാസ് ഇന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കഷ്ടിച്ചു മുടങ്ങാതെ നടത്തിയെങ്കിലും കുറെ ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാത്തൊരു വിഷമമുണ്ട് ലോഹുവേ അവരെ വിഷമങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ എത്രയോ ആളുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന റബ്ബ് നീയാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശങ്ങളാണെങ്കിലും മുഴുവൻ നീ നിറവേറ്റണം റഹ്മാനെ പഠിക്കുന്ന ഹിഫ്തിന് പോകുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പല ടെസ്റ്റിന് പോകുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന പല വിഷയങ്ങളും വെച്ച് ദ്വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ നിറവേറ്റണം റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങളെ തൊട്ടൊടുവാക്കണം അല്ലോ ഈ റമദാ ഷെരീഫിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് നരകമോചനം നൽകുന്ന നിന്റെ അടിമകളില്ലേ ആ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ നരകമോചനം നൽകുന്ന അടിമകൾ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ സ്വർഗപ്രവേശം നൽകുന്നവരിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ മനുഷ്യരിൽ വരുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ശർഭാക്കപ്പെട്ട കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാള ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ അവിടത്തെ ശവാറ്റിൽ നൽകണേ റബ്ബേ എന്റെ മുഖദ്ദസായതാത്ത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റബ്ബേ സുരാത്തുൽ മുസ്തീം എന്ന ബാലം മിന്നറിയും പോലെ വിട്ടുകിടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാ അള്ളാ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന അടിമകളിൽ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ എന്റെ നരകത്തിന്റെ വരകാക്കല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം അതിനുള്ള അമലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ കടക്കാൻ സാധ്യവുമല്ല അതുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ അള്ളോ ഞങ്ങൾക്ക് ശിഷ്ടമായ ജീവിതം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള അമല് തയ്യാറാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൊഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ റമദാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ റമദാനാക്കല്ല റബ്ബേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച തറാവിഹ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലുള്ള അവസാനത്തെ തറാവിഹാക്കല്ല റബ്ബേ ഇതുപോലെ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ റമദാനിൽ എന്തല്ല നന്മകൾ ചെയ്തോ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ നന്മകളാക്കല്ല റബ്ബേ ഇനിയും 
ഇനിയും ആരോഗ്യത്തോടെ ഫിയത്തോടെ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാനുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും എത്തിക്കണം റബ്ബേ പടച്ചോനെ ഈ ദിവസത്തിൽ ഈ രാവിലെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ വാപ്പമാർ ഉമ്മമാർ വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ അനുജന്മാർ അമ്മായിമാർ അമ്മാമന്മാർ മറ്റു കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഈ മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ച് ഈ മക്കുപറയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവർ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട മൂമിനീങ്ങൾ മൂമിനാത്തുകൾ എല്ലാവിടെ കബറുകളും നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ അവരുടെ ഒക്കെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറത്തു നൽകണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളിലാക്കണം റഹ്മാനേ സൈദിന സുബാന റബ്ബി കറബിൽ ഇസ്സത്യമായ സിഫോൻ വസലാമ നൽ മുസ്സലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വ ബി ഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈ വസല്ലം വസല്ലി അലാ ജമീൽ അൻബിയ മുസ്സലി വൽഹംദുലില്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ എല്ലാവരും ദുആർക്കണമെന്ന വസീയത്തോടുകൂടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു